Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео мы рассмотрим с вами 10 пластин для стемпинга от Апротега с их официального магазина на Алиэкспресс. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. 6 пластин для стемпинга размером 6 на 12 сантиметров и 4 пластины размером 9,5 на 14,5 сантиметров. Все пластины на подложке приходят с защитной синей пленкой, которую перед применением нужно обязательно снять. Первая пластина GR391. На пластине представлена античная тема. Бюсты, статуи, колонны. С правой стороны пластины также есть такие абстрактные элементы, что, впрочем, нас подталкивает на совмещение этих двух стилей в дизайне. Под прошлым обзором на пластины для стемпинга от компании Апротега зрительница Светлана задала мне довольно интересный вопрос. А действительно ли пластины от этого производителя с хорошей гравировкой? Или же у меня забафенный штамп, ну или же, скажем так, сочетание штампа плюс лак для стемпинга в итоге дают хороший результат отпечатка? Эту часть процесса я специально не обрезала для того, чтобы показать, насколько четко отпечатываются тонкие линии с этой пластины. В дальнейшем также с каждой пластины я отпечатаю по одному-два рисунка. Единственное, немного ускорю да, видеоряд для того, чтобы видео не было уж совсем длинным. Также посмотрите, насколько хорошо отпечатываются с этой пластины полые рисунки. Ну а на сам вопрос Светланы я отвечу немного позднее. Ну и вот такие незамысловатые дизайны у меня получились с пластины GR391. Следующая пластина GR398. И судя по девушке, которая держит шашечный флаг, на пластине представлена стритрейсерская тема. Гонщик на мотоцикле, отпечатки от протекторов шин, причем как ровные, так и смазанные, сами колеса. Есть даже такие рисунки, которые имитируют дорогу, да, уходящую вдаль. Данная пластина, ну мало того, что на любителя, так еще вот лично мне было очень сложно придумать с ней какие-либо дизайны. Лично для себя с этой пластины я отметила вот эти шашечные элементы, они довольно интересные. Потом вот девушка с флагом меня очень заинтересовала. Но в итоге, как оказалось, эта девушка, она рассчитана именно на длинные ноготки. Причем, если отпечатывать ее целиком вместе с флагом, да, то есть как бы не помещается флаг, ну, либо часть девушки. Ну и как вы видите, это все, что я смогла придумать, используя пластину GR398. Следующая пластина GR402 и на ней представлены канатные узлы и переплетения. Рисунки на этой пластине, на мой взгляд, могут служить отличным дополнением для какого-либо дизайна. Лично меня на этой пластине больше всего привлекли именно угловые элементы. На мой взгляд, ну скажем так, любой морской какой-то дизайн да, можно будет дополнить вот этими вот канатными всякими э, такими плетениями. И тут также хочу обратить ваше внимание, насколько четко отпечатываются рисунки с этой пластины. Вот каждую вот эту вот прожилочку да, отчетливо и очень хорошо видно. В обзорах пластин для стемпинга я, как правило, подготавливаю дизайны, исходя из тех рисунков, которые представлены на этой одной пластине. Ну и, как вы понимаете, тут я тоже особо ничего не придумала. Следующая пластина GR403. И вот, не знаю, это как прям дежавю. Очень напоминает первую пластину из этого обзора GR391. Тут также античная тема и также в правой части пластины какие-то такие вот абстрактные элементы. Тут также отличная гравировка на пластине, но на тот момент это была четвертая по счету пластина, которую я тестировала. И вот тут у меня, знаете, такой произошел взрыв мозга. Я вот просто сидела и тупила, да, вот по-другому не могу сказать. Смотрела на эту пластину и думала, что можно с ней еще такого сделать, да, какой можно придумать дизайн, который, ну, скажем так, не был бы похож на те дизайны, которые были сделаны с пластиной GR391. Как по мне, если вам захочется чего-то абстрактно-античного, достаточно приобрести одну, какую-то одну из этих пластин. 
Ну и вот такие вот дизайны у меня получились с пластиной GR403. Взяв в руки следующую пластину GR404, я немного расслабилась. Эта пластина, на мой взгляд, довольно интересная. На ней, вот знаете, есть такой, такая композиция, как типа вот лабиринт вид сверху, да, очень интересные геометрические композиции. Но больше всего мне понравились вот именно такие, знаете, бензиновые разводы. Глядя на эту пластину, мне хотелось отпечатать чуть ли не каждый рисунок, но почему-то отпечатать мне хотелось их именно только в одной технике, в технике цветной стемпинг. Кстати, будет не лишним отметить, что большие композиции на этой пластине размером 1,5 на 2 см, то есть на короткие ноготки. При этом растянуть их не вариант, потому что сразу же теряется ну, вот эта вот четкость композиции. Да? Можно, конечно, допечатать, но это нужно иметь зоркий глаз и четкий прицел. А вот следующей пластине GR407 я уделю больше внимания. Хотя, как вы сами видите, в принципе пластина не особо замысловатая. На пластине представлены геометрические композиции. Для таких, как я, не умеющих рисовать, пластины для стемпинга – это просто находка. Да? Тонкие линии, э, ну это вообще для меня не вариант, да, то есть взять кисточку и начать рисовать. А тут, э, опа, отпечатал и, в принципе, готово. Но на подобных пластинах, как правило, очень много тончайших линий. И э, не всегда получается. Ну, то есть, вот есть такие пластины, с которых очень сложно поднять вот эти вот геометрические там, фигуры, линии. Да? А здесь э, любая какая-то э, помарка, любые какие-то огрехи будут вот прям явно видны. И вот посмотрите, насколько четко перенесся рисунок, и тонкая линия, и полый элемент, все отпечаталось, ну вот как по мне, очень хорошо. Дизайн из геометрии довольно востребованы у клиентов, особенно если речь идет о каком-то геометрическом минимализме. Так вот, данная пластина, это как раз таки для таких вот дизайнов. Я, конечно, понимаю, что дизайны подготовила не совсем в минималистичном стиле, но я единственное хотела просто показать как можно больше отпечатанных рисунков с пластины GR407. Следующая пластина 001, и эта пластина в теме современный модерн. Вообще, современный модерн в живописи – это своего рода совокупность непрямых линий в одну общую такую вот композицию. При этом в этом стиле, как правило, не используются какие-то четкие линии, какие-то четкие геометрические фигуры. Также этот стиль подразумевает наличие натуральных текстур, деревянных, каменных, в сочетании с какой-нибудь там зеленью, да, или с какими-нибудь там, опять-таки, линиями нечеткими, неровными, ну вот, в общем, как-то так. Ну что касаемо дизайнов на ногтях, в технике стемпинг, глядя на эту пластину, возникает только одна идея. Отпечатываем рисунок, переносим на типс. Отпечатываем следующий рисунок и также штампуем его куда-нибудь просто в хаотичном каком-то таком вот порядке. По итогу созданные дизайны создают впечатление небрежного детского рисунка. Ну вот, собственно, <laughs> вот такие дизайны у меня получились. Пластины 001 в стиле современный модерн. Следующая пластина UX003. На данной пластине представлены вензеля и вензельные композиции. Примечательно то, что на данной пластине вензельные композиции представлены также и в зеркальном отражении, что заметно облегчает создание дизайна как на правой, так и на левой руке. Большие композиции на этой пластине размером 2 на 2,5 см. Еще мне понравилось то, что на пластине есть несколько маленьких вензелечков, которые можно между собой скомпоновать и в итоге получить какую-то свою вензельную композицию. 
У данного производителя есть похожая пластина с вензелями. Вот для наглядности я поставила их рядышком, да, чтобы вы могли посмотреть, чем же они отличаются. На первый взгляд, ну, кажется, что мало чем отличаются, но по итогу отличий много. Во-первых, сами вензельные композиции, они действительно другие, а, ну, скажем так, похожих я не нашла. К тому же на этой пластине у X003 вензельной композиции мельче. Лично я очень рада, что компания выпустила еще одну пластину с вензелями и с их зеркальным отражением. Так как, думаю, ни для кого не секрет, то, что клиенты очень любят дизайны вот именно с какими-то вот такими красивыми ажурными вензелями. Ну и вот так смотрится еще несколько отпечатанных вензельных композиций с пластины UX003. Осталось две пластины UX001 и UX002. И на этих пластинах также представлена тема современный модерн. Эти две пластины я тестировала последними, и вот не знаю, то ли у меня уже настроение было не то, то ли я устала, но вот вдохновение меня просто-напросто вот куда-то оно покинуло. Дело в том, что создавая дизайны с подобными пластинами в подобном стиле, это, знаете, такой вот своего рода шлеп-шлеп друг на друга, где-то там чего-то, и вот тебе, пожалуйста, дизайн готов. То есть, глядя на эти пластины, вот у меня не возникало, не возникало желания там что-то раскрасить, где-то что-то поменять цвет. Ну вот как-то вот так. Но на сегодняшний день дизайны в этом стиле набирают популярность. И тут хочешь не хочешь, но на мой взгляд одну какую-нибудь такую пластину э, в стиле современный модерн ну нужно как бы так вот иметь. А вдруг придет клиент да, и скажет, вот хочу что-нибудь в стиле современный модерн, вот сделай. Ну и вот тогда, конечно, э, такие пластины пригодятся. Возвращаясь к вопросу Светланы, кстати, Светлана, огромное вам спасибо за вопрос. Мне хотелось бы подчеркнуть следующее. Безусловно, качественная гравировка на пластинах для стемпинга – это неотъемлемая составляющая хорошего отпечатка. Но и лаки для стемпинга, и штамп для стемпинга не менее важны для четкого результата. Я знаю, что многие до сих пор боятся приобретать пластины на AliExpress, а некоторые даже убедительно утверждают, что китайские пластины очень плохого качества, и у вас там ничего не получится и все тому подобное. Но на самом деле на сегодняшний день у проверенных продавцов можно приобретать пластины, и поверьте, гравировка на них будет совсем не хуже, чем на пластинах, там, которые в 3, а то и в 4 раза дороже. Также могу сказать лично за себя, я не какой-нибудь там суперпрофессионал, супермастер в стемпинге. Нет, знаете, идеального отпечатка я добиваюсь только в том случае, когда готовлю работу на какой-нибудь nail чемпионат. По большей части, вы знаете, вот я вот как отпечатала рисунок с пластины, так его и перенесла на ноготок. Я чаще стараюсь выключить в себе перфекциониста. Почему? Потому что на дизайны мы смотрим на расстоянии вытянутой либо полусогнутой руки. Но не подносим мы ноготки прям к носу. Поэтому какие-то небольшие погрешности, они будут просто незаметны. А вот отпечатывать несколько раз один и тот же рисунок для того, чтобы добиться идеального результата, это, на мой взгляд, приводит не к удовольствию от процесса, а к потере нервных клеток. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как обычно, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!